，话猫近年积极提升旗下商场，希望透过翻身同重新布局，提升商场形象同租务回报。不过，华茂早年建筑物嘅设计都为人诟病。今日同大家嚟到两个翻身之后嘅商场，究竟点样喺先天不足嘅情况之下，为商场提升格调？而提升格调之后，商场嘅既有风貌会唔会成为历史？嗯、第一站嚟到位于沙田嘅好运中心。华望喺沙田市中心呢个黄金地段有两大物业，包括今日讲嘅好运中心啦，以及希尔顿中心嘅。好运中心喺一九八四年落成，设有两层嘅基座商场。好运中心无论喺设计定系布局，都充满住华望早年嘅特色。商场储位非常多，而停车场嘅楼底都非常之矮，通道好狭窄。虽然好运中心位处沙田嘅心脏地带，但因为设计嘅问题，一直无法成为区内嘅一线商场。当然，二线场都有佢嘅生存之道啦。好运中心喺装修之前系沙田市中心鲜有嘅民生商场，唔少青少年以前都会喺商场入面嘅漫画店啦，同埋游戏店度聚集嘅。商场都曾经开过敦煌酒家、马会嘅场外投注站。早年好运中心仲试过卖二手嘅教科书，甚至盗版影碟。江湖传闻华茂早已经有翻身好运中心嘅打算，加上华茂被指唔愿意下调租金，都能够解释到点解好运中心由二零一六年起，商场已经变得十室九空啦。华茂并冇揾嚟设计如心广场二期嘅英国建筑事务所 b e n o i t 反而揾嚟另一间国际建筑事务所 Idas。商场翻新工程包括地下门口啦、一楼停车场同埋二楼嘅商场部分。估计因为地铺嘅业权分散，地下商场入面就冇进行翻新工程啦。一开始已经讲过，好运中心嘅硬件问题甚多，因此设计事务所能够作出嘅改动十分有限。例如一楼停车场部分位置嘅高度限制只系得一米半，就算将天花油成黑色。减低压迫感，但系都帮助唔大。而喺商场部分都有加设灯槽，同喺中庭嘅天花加上屏幕，增加空间感。而中庭位置就命名为 Lucky Playground 啦。二楼商场翻新工程分为四期进行，而家做紧第三期嘅工程。而最后一期受影响嘅铺位都陆续收紧铺，预计成个工程会喺二零二四年初完成。商铺嘅分布同商场入边空间都重新布局，例如将超市等商场嘅旗舰商铺搬到去商场较少人流嘅地方，以及喺连接沥源村嘅行人天桥旁边增设新嘅商场入口同通道。而商场嘅旗舰商户仍然都系百佳，不过喺新铺改为同建华合作嘅联成品牌 t a s t i n Fresh 新鲜生活，新嘅 Taste 分店除咗面积细咗之外，店铺入边亦都有唔少横梁同柱位，行起上嚟都几狭窄，都凸显咗商场本身嘅缺点。商场另一个重心系面向沥源村一方嘅长走廊，原本系商场嘅消防通道，只系有附近餐厅落场嘅人士忙里偷闲喺度呼吸嘅啫。设计师将呢个空间重新定位，重新粉饰走廊啦，将柱位缩细。空间初期命名为潮人巷子。睇字面就似乎想吸引一啲潮流品牌进驻，行年青人嘅路线，定位似乎就有啲离地啦。最终潮人巷子改名做潮食大街，引入唔少主题餐厅，定位都较为清晰。不过潮食大街碍于商场嘅先天问题，未能够加装冷气，似乎喺香港呢个长期炎热嘅地方系一个挑战。华茂为好运中心翻身嘅目的，唔外乎都系想提升格调同提高租金收入啦。不过好运中心装修之后，都系以民生商户为主，定位似乎仲系同隔篱嘅沙田中心啊、沙田广场相近，似乎华茂嘅如意算盘打唔响。好运中心位处沙田嘅心脏地带，唔愁冇租客。不过同样系华茂旗下嘅商场，翻身之后嘅顺福粮仓就似乎更为迷茫啦。位于元朗嘅顺福粮仓，以前叫好顺福购物中心。系好顺福大厦嘅基座商场
系一个八百年落成。好顺福购物中心位置偏离元朗市中心，不过在邻近大桥街市，其实都唔缺人流嘅。不过好顺福多年嚟都只系开设民生嘅时装店啦、百佳以及车行等等。就算商场停车场有唔少嘅车位，都冇办法救活呢个死场。华茂喺旧年年尾完成翻新商场，将商场改名做顺福粮仓。我就冇办法查证商场点解叫粮仓啦。商场入面亦都冇开埋铺，咁点解叫粮仓呢？顺福粮仓翻新之后，商场嘅街铺比例上升，亦都反映附近嘅街坊偏好街铺多啲。而而家街铺大部分已经租出咗啦，以餐饮选择为主。至於百佳就搬到商場另一個鋪位營業啦。商場改咗動線之後，感覺較為歸一同埋具有空間感。不過商場樓底仍然偏矮，而空置率就甚高嘅。而商場面積只係得三萬平方尺嚟講就唔理想啦。不過華茂就話商場仍然喺度試業緊。商場入面嘅鋪位應該點定位呢？雖然商場距離朗平站唔算遠啦。但附近咁多街铺，其实要突围都唔容易嘅。而以华懋嘅财力嚟讲，当然可以静待合适嘅租户。华懋仲话，商场翻身花费咗过亿元，就更加唔会喺租金上面容易妥协啦。不过华懋方面，如果想出租率好好睇睇，就要面对现实啦。华懋近年努力摆脱既有嘅形象，为旗下商场提升格调。你又对好运中心同顺福粮仓呢两个翻身之后嘅商场有咩睇法呢？留言话我听。